সোনার হরিণের জন্য কমলাপুর রেল স্টেশনে দিন রাত পার ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষাতেও মিলছে না ঈদ যাত্রার ট্রেনের কাঙ্ক্ষিত টিকিট অনলাইনে বিড়ম্বনা সিরিয়াল করতেছে যদি না থাকে তাহলে সে টিকিট পাবে না এই 10টা 11টার দিকে আসছে দেখি টিকিট পাওয়া যায় কিনা আমার সিরিয়াল হচ্ছে 28 হয়েছে তার মানে তারও আগে সবাই আসছে আশা আছে ঈদে যেহেতু বাড়ি যাওয়ার আশা আছে ওয়েবসাইটে 1 মিনিটের ভিতর মনে করেন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনেও টিকিট প্রত্যাশীদের লম্বা লাইন সারা রাত ছিলাম এখানে এখন টিকেটের জন্য দাঁড়ায় আছি টিকিট পাবো ইনশাল্লাহ মনের খুশি এই দিয়ে বাড়িতে যাব কষ্ট করতেছি বউ বউ লাইভার নিয়ে বাড়িতে যাব বাড়িতে যাই এদের আনন্দের জন্য যাইতেছি লাইনে মানুষ বাইরে থেকে এসে এন্ট্রি নিচ্ছে আর একটু যদি তৎপর হয়ে যায় তাহলে মনে আমরা অনেক সফলতা পাইতে পারি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে তোড়জোর ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত আটটি পয়েন্টে চলছে সংস্কার কাজ অপরিকল্পিত বাস স্টপেজ নিয়ন্ত্রণের তাগিদ টানা বিশ দিন বানের পানির নিচে সিলেট অঞ্চল চাহিদার তুলনায় কম ত্রাণ গো খাদ্যের চরম সংকট কোরবানির পশু নিয়ে বিপাকে খামারিরা এক ভিসায় ছাব্বিশ দেশ ভ্রমণ ঘরে বসে দশ মিনিটেই হচ্ছে তৈরি বিদেশেও আছে চক্রের সদস্য লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া সাত প্রতারক গোয়েন্দা জালে ঝুলন্ত তারের জঞ্জাল সরানো উদ্যোগে বিটিআরসির এক এলাকায় থাকবে এক প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট কেবল ব্যবহার করবেন অন্যরা কমবে পরিচালন ব্যয় সুফল পাবেন গ্রাহক এবং ডোমিনিকায় বারবার বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টি উইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঈদযাত্রায় ট্রেনের টিকেটে আসায় রাত থেকে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে আসছে টিকেট প্রত্যাশীদের ভিড় আজ দেয়া হচ্ছে সাত জুলাইয়ের ট্রেনের আগাম টিকিট এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন নাজমুস সালিহি এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আছেন কমল দে শুরুতেই চলে যাচ্ছি সালিহির কাছে রেল কর্তৃপক্ষ আগে থেকে তারা আশঙ্কা করেছিল যে সাত তারিখ এবং আট তারিখের টিকিটের জন্য সব থেকে বেশি ভিড় হতে পারে আমরা সকাল থেকে কিন্তু তারই বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে সাত তারিখের টিকিটের জন্য উপচে পড়া ভিড় আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনের যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বা যে আন্তনগর ট্রেনের যে টিকিট কাউন্টারগুলো রয়েছে এমন সাতটি স্পট থেকে কিন্তু এবার ঈদের আগাম টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে কমলাপুরের দুটি স্থানে অর্থাৎ এই জায়গায় যেরকম পরিস্থিতি কমলাপুরের অন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সেটি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের যেই শহরতলি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেখানেও একই রকম অবস্থা এবং প্রতি বছর ঈদের যাত্রার মানেই হচ্ছে যাত্রীদের একটি ভোগান্তি এখন নিয়মিত ভোগান্তির নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে কমলাপুর রেল স্টেশন এটার অন্যতম কারণ রেলমন্ত্রী বারবার যেটি বলার চেষ্টা করেন যে তার সক্ষমতার অভাব এবং যে বিপুল পরিমাণ চাহিদা রয়েছে সেই তুলনায় তার টিকিট সংখ্যা কম সুতরাং যাত্রীদেরকে এই ধরনের ভোগান্তি মেনেই নিতে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে তিনি গতকালও বলেছেন এবার অর্থ বছরেও তাকে প্রায় উনিশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং গত দশ বছরের রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকা শুধু তার উন্নয়নের জন্য খরচ করেছে এত বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন খরচ অপরদিকে যাত্রীদের শুধুমাত্র ঈদে পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করতে যাওয়া অথবা একটু আনন্দ ঘন সময় কাটানোর জন্য রাত ভোর দিনের পর দিন এখানে আছেন অনেকেই যারা দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত এইভাবে টানা এখানে অপেক্ষা করছেন অর্থাৎ তার যে টিকিটের সংখ্যা তার থেকে যাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এ ধরনের ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে আজকে যে পরিস্থিতি আট তারিখের টিকিটের জন্য হয়তো আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে আরও বেশি যাত্রী চাপ বাড়বে তখন যেটি হবে অনেকেই টিকিট না পেয়ে হয়তো অন্য কোনো উপায়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করবেন অন্য কোনো উপায়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন বলে রাখি যে এখানে যেমন এবার নতুন করে জয়দেবপুরেও টিকিট বিক্রি হচ্ছে গাজীপুর ঢাকার আরও ছয়টি স্থানে টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে এর মধ্যে অনলাইনে এবং হচ্ছে অফলাইনে পঞ্চাশ পঞ্চাশ শতাংশ মোট এই যে প্রতিদিন যে ছাব্বিশ হাজার টিকিট বিক্রি হবে তার পঞ্চাশ শতাংশ অনলাইনেও বিক্রি করা হচ্ছে এবং অনলাইনের ব্যাপারটা আপনি জানেন যে মানুষ যাত্রীদের একটি একটি অভিজ্ঞতা মাঝে অভিযোগ থাকে মাঝে মধ্যে যাত্রীরা যেটি বলে যে সেটি হচ্ছে যে অনলাইনে আসলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আমরা যখন সহজ ডট কম তাদের যে প্রতিনিধি যখন তাদের সাথে আমরা কথা বলছি আমরা আসলে যেটি জানতে পারছি সেটা হচ্ছে তাদেরকে যে পরিমাণ টিকিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার চাইতে অনেক সংখ্যা বেশি অর্থাৎ একশো টিকিটের বিপরীতে এক লাখ লোক প্রতিদিন হিট করছেন প্রতি সেকেন্ডে যে কারণে আসলে ওই বাকি লোকগুলো টিকিট পাচ্ছেন না যে কারণে টিকিট সেখানে অনলাইনে বরাদ্দ কম থাকায় এই ধরনের যাত্রীদের একটি ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে তারাও আসলে বলছেন যদি টিকিটের সক্ষম 
ক্ষমতা বাড়ানো হয় তাহলে হয়তো মানুষের ভোগান্তি কমবে তো এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ঈদের আগাম টিকিট বিক্রির খবর জানবো একই খবর যাব চট্টগ্রামে সেখানে অপেক্ষা করছেন সহকর্মী কমল দে কমল প্রিয়জনদের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে কতটা ভোগান্তি পড়তে হয় কতটা কষ্ট করতে হয় তা বোঝা যাবে এই রেল স্টেশনে আসলে মূলত গতকাল সন্ধ্যা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ একটা কাঙ্ক্ষিত সোনার টিকিট রেলের টিকিটের জন্য আজ মূলত চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী ছয়টি এবং চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুরগামী ম্যাগনা এক্সপ্রেসের পাশাপাশি বিশেষ ট্রেন এবং তার সাথে রয়েছে সিলেটগামী উদয়ন এবং পাহাড়িকা এবং তার সাথে রয়েছে মমিন সিংগামী বিজয় এক্সপ্রেস এই ট্রেনের টিকিটগুলোর জন্য যে কী পরিমাণ যে কষ্ট করতে হচ্ছে মানুষকে আসলে এটা কিন্তু না স্টেশনে সেটা দেখলে বোঝা যাবে না হ্যাঁ গত রাত তারা গত সন্ধ্যা থেকে সে লাইনে দাঁড়িয়েছে আজকে মূলত হ্যাঁ সাথে জুলে যারা যাত্রা করবেন ঠিক ঈদের আগ মুহূর্ত সেই কারণে কিন্তু ভিড়টা আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি তীব্র গরম এখানে কোনো ফ্যান নেই কিছুই নেই তার মাঝে কিন্তু এর পুরো রাতভ তাদেরকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে অর্থাৎ গত সন্ধ্যা থেকে যদি বলি তারা চোদ্দ ঘন্টার বেশি তারা অপেক্ষা করে টিকিটের জন্য এখন জাস্ট শুধুমাত্র টিকিট দেওয়া শুরু হয়েছে এর মাঝে রয়েছে হ্যাঁ পঞ্চাশ শতাংশ টিকিট বিক্রি হবে অনলাইনে পঞ্চাশ শতাংশ টিকিট বিক্রি হবে কাউন্টারে আর এই কাউন্টারে কিন্তু দীর্ঘ ভিড় এখানে তারা অপেক্ষা করতে হয়েছে হ্যাঁ আসলে এখানে কিন্তু যেটি সবচেয়ে বলা হয় কালোবাজারি টিকিট যদি তারা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করার যদি টিকিট পায় তাহলে তারা সান্ত্বনা পায় যখন কাউন্টারের সামনে এসে অপেক্ষার পর টিকিট পায় না তখন তারা কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ে তারা কিন্তু ক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা অভিযোগ করে কালোবাজারের জন্য আপ অপরদিকে রেলওয়ে কর্মকর্তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন সেটি হলো তারা কালোবাজারের প্রতিরোধে নানা রকম ব্যবস্থা রয়েছে বিশেষ করে এখানের মধ্যে তারা যেমন সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে যেমন প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে একাধিক সাথে সাথে র্যাব পুলিশ জিআরপি নিরাপত্তা বাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান রয়েছে বলে স্টেশন ম্যানেজার রতন কুমার চৌধুরী কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন তো বলা চলো আজ সাথে জুড়া যারা যাত্রা করবেন ঈদের ঠিক আগ মুহূর্তের সে কারণে কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে সকাল আটটা থেকে টিকিট দেওয়া শুরু হয়েছে এবং একজন যাত্রী তার জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি জমা দিয়ে চারটি মাত্র টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন আর আপনারা জানেন গত দুদিন ধরে কিন্তু অনলাইনে টিকিট কাটা যাচ্ছিল না সে কারণে কিন্তু যারা অনলাইনে টিকিট পাচ্ছে না তারাও কিন্তু এসে এই কাউন্টারে ভিড় করছে তবে কাউন্টারের যে দায়িত্বে রয়েছে চট্টগ্রাম স্টেশন ম্যানেজার রতন কুমার চৌধুরী তিনি দাবি করেছেন তাদের কাউন্টারে কোনো অনিয়ম হচ্ছে শুধুমাত্র একসাথে ক্লিক হচ্ছে বলে অর্থাৎ একসাথে সবাই হিট করছে বলেই হয়তো বা সহজ ডট কমের যে অ্যাপসটি সেটি হ্যাং করে আসছে সেরকমই তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন তবে বলা চলো গত রাত থেকে যারা অপেক্ষা করছেন তারা একটা টিকিট আসছে তাদের সাথে আমরা কথা বলছি তারা বলছেন তারা এই তো কষ্ট যদি তারা একটা টিকিট পায় সে কষ্ট তাদের অত লাগো হবে কিন্তু যখন তারা টিকিটটি পাবে না তখন তাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না এবং আর একটি বিষয় যেটা হচ্ছে কালোবাজারের প্রতি তথা এখানে যদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এক ঘন্টার পর ঘন্টা যাত্রীরা অপেক্ষা করছে সে অপেক্ষার পর শেষ হয়েছে তা আটটা থেকে টিকিট দেওয়া হয়ে শুরু হয়েছে যদি শেষ মুহূর্তে সে টিকিটটা না পায় তাহলে তাদের হতাশত হয় তারা দাবি করেন যে এই টিকিট কালোবাজারে যে চলে যায় এবং পরবর্তীতে টিকিট চলা দামে বিক্রি হয় তাদেরই কাছে এটি তারা এই থেকে তারা নিরসন চান তো বলা চলে আগামী তা করবেন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা মমেন সিং চাঁদপুর এবং রয়েছে সিলেট তাদের আজকে টিকিট দেওয়া হচ্ছে সেই টিকিটটি শুরু হয়েছে এবং এই টিকিটের জন্য তারা চোদ্দ ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল আগামী সাতে জুলো যে যাত্রার টিকিট দেওয়া হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন থেকে তার সর্বশেষ সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে এবং এর আগে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে সোনার হরিণের জন্য কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দিন পার ভিড় ও ভ্যাপসা গরমে ট্রেনের টিকিট প্রত্যাশীদের ভোগান্তি চরমে দীর্ঘ অপেক্ষার পরও টিকিট পাওয়া নিয়ে শঙ্কা অনেকের অনলাইনে সেবা না পেয়ে কাউন্টারে আসছেন বেশিরভাগ মানুষ আজ দেয়া হচ্ছে সাত জুলাইয়ের টিকিট কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা শুয়ে আবার কেউ গল্পর আড্ডা দিয়ে সময় পার করছেন কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রত্যাশা ঈদে বাড়ি যাওয়ার একটি টিকিট রোববার দেয়া হবে সাত জুলাইয়ের টিকিট শনিবার রাতে টিকিট প্রত্যাশীদের বেশিরভাগই লাইনে দাঁড়িয়েছেন সকাল থেকে অপেক্ষার প্রহর দিন পেরিয়ে রাত আর মধ্যরাত থেকে কাউন্টারের সামনের অংশ কানায় কানায় পূর্ণ টিকিট প্রত্যাশীদের সমাগমে বারবার এখানে নাম ডাকতেছে মানে সিরিয়াল করতেছে যদি না থাকে তাহলে সে টিকিট পাবে না এই দশটা এগারোটার দিকে আসছি তো টিকিট প্রত্যাশী এখন দেখি টিকিট পাওয়া যায় কিনা সিরিয়াল নাম্বার তো অনেক দূরে আছে আমার সিরিয়াল হচ্ছে আটাশ হয়েছে তার মানে তারও আগে সবাই আসছে সাড়ে বারোটা
এদিকে শনিবার কমলাপুরে টিকিট কাউন্টার পরিদর্শনে আসেন রেল মন্ত্রী চাহিদার তুলনায় রেলের টিকিটের সক্ষমতা কম বলে জানান তিনি আপনার যে চাহিদা এবং আমাদের যে সক্ষমতা এই দুটোর মধ্যে যে ফারাক এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কমাতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে আমরা খুব বেশি উত্তরণ করতে পারবো না এবার ছয় জোড়া ঈদ স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করবে বাংলাদেশ রেলওয়ে একই সঙ্গে ঈদ যাত্রায় যুক্ত হবে অতিরিক্ত সাতষট্টিটি কোচ কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে চলছে তোড়জোর সিটি গেট থেকে মিরসরাই পর্যন্ত বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত আটটি পয়েন্টে শুরু হয়েছে সংস্কার কাজ বাড়ি ফেরা স্বস্তিদায়ক হওয়ার আশা করছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ তবে সীতাকুণ্ডে সড়কের অপরিকল্পিত বাস স্টপেজ নিয়ন্ত্রণ না করলে যানজটের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মেয়র নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস ইদুলাঝাই ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে কয়েক লাখ মানুষ নারীর টানে বাড়ি ফিরবে এজন্য মহাসড়কে গাড়ির চাপ বাড়বে কয়েক গুণ যানজটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় মানুষকে সিটি গেট থেকে মিরেশ্বরায় পর্যন্ত ছেষট্টি কিলোমিটার সড়ক রয়েছে টানা বর্ষণ ও ভারী যানবাহন চলাচল করায় আটটি স্থানে সড়কে খানাখন্দের পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত এতে মহাসড়ক জুড়ে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে তাই ঈদের আগে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা স্বস্তিদায় করতে মহাসড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ খারাপ ওগুলো আমাদের একটা মেশিন আছে মিলিং মেশিন ওটা দিয়ে কাটি আমরা একটা প্লাট করে ফেলতেছি ঈদের সময় ফুলদারহাট কুমিরা সীতাকুণ্ড সহ বেশ কয়েকটি পয়েন্টে সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজটের এছাড়া সীতাকুণ্ড অংশে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তার উপর বাস স্টপেজ গড়ে তোলা ও সড়কের উপর যাত্রী নামিয়ে দেওয়ার কারণে ব্যাপক যানজটের আশঙ্কা করছেন সীতাকুণ্ড পৌরসভার মেয়র যেখানে স্টপেজ করেছিল সেখানে যদি স্থানান্তর করা যায় তাহলে হয়তো আমার এই পৌরসভা এলাকায় যানজটটা এগুলো নিরসন হবে তবে সড়ক ও জনপদ বিভাগের দাবি ঈদের আগেই পুরোপুরি সংস্কার কাজ শেষ হয়ে যাবে ঈদ যাত্রা নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক হবে অন্তত অন্তত সড়কে সড়কের কারণে অন্তত আমি আশা করি যে মানুষের চলাচলে কোনো অস্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি হবে না ঈদ যাত্রা উপলক্ষে মহাসড়কের আইল্যান্ডে লাগানো বিভিন্ন প্রজাতির গাছেরও সৌন্দর্য বর্ধন করা হচ্ছে ঈদ যাত্রায় চট্টগ্রাম সিটি গেট থেকে মিরসরে অংশ পর্যন্ত ছয়টি স্পটে ভয়াবহ যানজটের আশঙ্কা রয়েছে সেই সাথে বৃষ্টিপাত হলে খানাখন্দকের কারণে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হতে পারে তাই কি কারণে যানজট হতে পারে তা আগে থেকে যদি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় তাহলে এই যাত্রায় যানজট অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ড থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ এক ভিসায় ছাব্বিশ দেশ ভ্রমণ তাই আগ্রহটাও বেশি আর এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে প্রতারক সিন্ডিকেট ঘরে বসে মাত্র দশ মিনিটে ভুয়া ভিসা তৈরি করা হচ্ছে সেনজেন ভিসায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর কথা বলে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা সাত সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর গোয়েন্দারা বলছেন এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতারক চক্র বিদেশেও রয়েছে তাদের সদস্য বুলবুল রেজার রিপোর্ট যে ভিসা পেতে মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও নিরাশ হতে হয় সেই ভিসাই তৈরি হয়ে যাচ্ছে মাত্র দশ মিনিটে নেই ভিসা প্রদানকারী দেশের কোনো অনুমোদন ফটোশপ আর কিছু সফটওয়্যার মাধ্যমে অসাধু চক্র ঘরে বসেই তৈরি করছে সেনজেন ভিসা পুলিশি অভিযানে ভিসা তৈরির সময় হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় লিটন মাহমুদকে তার দেয়া তথ্যে পরে গ্রেফতার করা হয় আরও ছয় জনকে বেরিয়ে আসে ভুয়া ভিসা তৈরি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রটির আদ্যপান্ত চক্রটির অন্যতম সদস্য জুয়েল প্রধান সেনজেন ভিসায় বিদেশ যেতে আগ্রহীদের জোগাড় করার দায়িত্ব তার পাসপোর্টে ভিসার স্টিকার বসানোর কাজ করেন আরিফ হোসেন এয়ার টিকেট ম্যানেজ করেন মুকসেদ ওরফে রাজ আর টার্গেট দেশে যাওয়ার পর সেখানকার ইমিগ্রেশন পার করার দায়িত্ব পালন করে ভারতীয় এক দালাল বিদেশ যাওয়ার জন্য পনেরো লাখ টাকা কন্ট্যাক্ট করি বিদেশ ইটালি যাওয়ার জন্য আর ভিসা করার জন্য আরিফরে বিশ হাজার টাকা কন্ট্যাক্ট দিই তারপর হচ্ছে টিকিট কাটি তিন লাখ চার হাজার টাকা দাঁ তারপর ভিসা ফ্যাক এয়ারপোর্ট আমাদের কন্ট্যাক্ট থাকে একটা স্যাম্পল দিয়ে বলছে যে এই স্যাম্পলটা তুমি বানায় বানায় প্রিন্ট করে দিবা তোমাকে চার হাজার টাকা দিব নিয়ে ফটোশপে এর মাধ্যমে এডিট করে পরে আমি ওনাকে দিলাম পুলিশ বলছে পনেরো লাখ টাকার চুক্তিতে ভুয়া ভিসা তৈরি করে দেয় চক্রটি এই টাকার ভাগ যায় চার থেকে পাঁচ জায়গায় দালালরা বিভিন্ন শহর উপশহর মফসল থেকে মক্কেলকে ধরেন বিদেশে পাঠানোর নাম করে বিস্তর সংখ্যক মানুষদেরকে নেয় 
এই ভিসাগুলো একেবারেই বাংলাদেশের ঘরোয়া পরিবেশে তৈরি আর কোনো স্বীকৃতি নাই কোনো দূতাবাস থেকে কোনো দেশ থেকে সুতরাং এগুলো একেবারেই সম্পূর্ণ ভুয়া চক্রটির সঙ্গে সিভিল এভিয়েশনের কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা বিমানবন্দরের কারা কারা জড়িত আছে তাদের ব্যাপারেও আমরা অভিযান চালাবো বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা প্রথম দফার বন্যার ক্ষত মুছছে না মুছতেই দ্বিতীয় দফায় টানা বিশ দিন বানের পানিতে ক্ষত বিক্ষত সিলেটবাসী বাড়িঘর পথ ঘাট ফসলি জমি তছনচ ইতিহাসের দীর্ঘতম এ বন্যায় হাবুডুবু খাওয়া মানুষকে ত্রাণ সহায়তায় সরকার সহ বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এলেও চাহিদার তুলনায় তা কম বলে দাবি দুর্গতদের ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নৌশাদ আহমেদ চৌধুরী হাঁটু পানিতে চোখের উপর থাকা খাওয়া রান্না সবই করছেন বানবাসী মানুষেরা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর পানি ১৯ দিন ধরে বিপদ সীমার অনেকটা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাই এখানকার মানুষের দুর্গতি এখন চরমে বিশ দিন ধরে পানির মাঝে আমরা বন্দি আর সাহায্য করেন না শুধু একটা বাজার আমাদের উপরে আছে আর সবগুলো মানে পানি পথঘাট বাড়িঘর ফসলের মাঠ পানিতে ডুবে একাকার অনেক পশু খামার পানির নিচে গো খাদ্যের অভাবে কোরবানি ঈদের জন্য প্রস্তুত হওয়া পশু নিয়ে চিন্তিত খামারিরা কোরবানির ঈদের জন্য আমার আটটা গরু রেডি ছিল ওইগুলো কিন্তু আগের মতো এখন নাই অনেক শুকাইয়া গেছে খাবার দাবারের অনেক সমস্যা হয়েছে বানবাসী মানুষের ত্রাণের জন্য আকুতির শেষ নেই জেলা প্রশাসকের দাবি সকল বানবাসী মানুষকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে চেয়ারম্যান এবং মেম্বার সাহেবদের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একেবারে ডোর টু ডোর একেবারে তালিকা করে সব জায়গাতেই আমরা সেই খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য চেষ্টা করছি এবং সব জায়গাতেই পৌঁছে গেছে বন্যায় সিলেটের তিরিশ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে চল্লিশ হাজারেরও বেশি উনিশ বিশ দিন ধরে এই এলাকার মানুষ এভাবেই পানিবন্দি হয়ে আছে ফলে এক দুর্বিষ জীবনযাপন করছেন এই এলাকার মানুষেরা আর কতদিন এই অবস্থায় থাকবে তাই তাদের কাছে প্রশ্ন সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের ইলাসপুর থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ হাকালুকি কাওয়া দীঘি ও কুশিয়ার নদীর পানি বেড়ে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এতে মৌলভীবাজারের পাঁচ উপজেলার মাঠ ঘাট পানিতে তলিয়ে থাকায় গো খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে একই সঙ্গে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গবাদি পশু এতে চরম বিপাকে পড়েছেন কৃষক শাহ অলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমদের ছবিতে রিপোর্ট টানা পনেরো দিনের বেশি সময় ধরে মৌলভীবাজার সদর রাজনগর কুলাউড়া জুরি ও বড়লেখা উপজেলায় কুশিয়ারা কাউয়াদিঘি ও হাকালুকে হাওড়ের পানিতে মাঠঘাট তলিয়ে একরকম স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এতে গোখাদ্যের চরম সংকট দেখা দিয়েছে এ পাঁচ উপজেলায় অনেকে সড়ক বা নদীর বাঁধে তাদের গবাদি পশু নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন অল্প খড় ঘাস ও লতাপতা সংগ্রহ করে তা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছিলেন পশুগুলোকে তবে এখন গোখাদ্যের চরম সংকটে পশু নিয়ে পড়েছেন বিপাকে এ অবস্থায় বন্যায় ভেসে আসা কচুরিপানা খাওয়ানোতে গবাদি পশু আক্রান্ত হচ্ছে নানা রোগে প্রাণী সম্পদ বিভাগ বলছে এ পর্যন্ত একুশ হাজার গরু ও দেড় হাজারের বেশি মহিষ নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে ঘাস ফারাম না খের ফারাম না কুড়া ফারাম না কিচ্ছু ফারাম না জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ জানায় সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মহোদয় নেতৃত্বে টিম গঠন করা হয়েছে তারা প্রতিনিয়ত সার্বিকভাবে অসুস্থ গবাদি পশুর এবং হাঁস মুরগির চিকিৎসায় সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের হিসেব মতে সাত উপজেলায় সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি গবাদি পশু রয়েছে সময় সংবাদ মৌলভীবাজার সকালের সময় আরো থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে উত্তর আমেরিকান বঙ্গ সম্মেলন শুরু বাংলা ভাষাভাষীদের সবচেয়ে বড় উৎসবে বর্ণিল আয়োজন হাজারো বাঙালির অংশগ্রহণ সহ সারা দেশে ঝুলন্ত তারের জঞ্জাল সরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বিটিআরসি ইন্টারনেট সেবাতাতাদের একই অবকাঠামো শেয়ারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলছেন নির্দিষ্ট এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠান কেবল টানতে পারবে যা নিয়েই গ্রাহক সেবা দিতে পারবে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো সেবাদাতারা বলছেন এতে পরিচালন ব্যয় কমবে সুফল পাবেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা শুভ খানের রিপোর্ট দেশে যত্রতত্র মোবাইলের টাওয়ার নির্মাণ বন্ধে দু হাজার সালে টাওয়ার শেয়ারিং নীতিমালা করে সরকার চার আওতায় চারটি প্রতিষ্ঠান দেশে টাওয়ার নির্মাণ করছে এসব প্রতিষ্ঠানের একটি টাওয়ার দিয়েই বর্তমানে গ্রাহক সেবা দিতে পারছে চার মোবাইল অপারেটর এতে টাওয়ারের পাশাপাশি কমেছে মোবাইল অপারেটরদের বাড়তি ব্যয়ও মোবাইল অপারেটররা পেলেও এই সুবিধা পান না ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতারা ফলে অসংখ্য ঝুলন্ত তারের জঞ্জালে ছেয়ে গেছে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের শহরগুলো রাজধানীর ঝুলন্ত তার অপসারণে অভিযান এমনকি আলটিমেটামও দিয়েছে দুই সিটি কর্পোরেশন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি এ অবস্থায় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মোবাইল অপারেটরদের মতো ইন্টারনেট সেবাদাতাদেরও অ্যাক্টিভ শেয়ারিংয়ের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিটিআরসি একটা তার দিয়েই যারা আইএসপি সেবাদাতা তারা হয়তো বাড়িতে গিয়ে আলাদা তার নেবে কিন্তু এই যে রাস্তা জুড়ে আপনার তারের ব্যবস্থাটা করা এটা হয়তো তাদের করতে হবে না আমরা দ্রুত বিবেচনা করে এটা চালু করার ব্যবস্থা করব সেবাদাতারা বলছে এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধু শহরই জঞ্জাল মুক্ত হবে না আর্থিকভাবেও লাভবান হবেন তারা যখন এই ক্যাবেলটা লাস্ট মাইল ক্যাবেলটা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবে অথবা একটা দুইটা ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে চলে যাবে তখন অটোমেটিকলি আমাদেরও দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে মেনটেন্যান্সের যে কষ্টটা আমাদের বেঁচে যাবে আমাদের কষ্ট যদি দুই টাকা সেভ হয় এই দুই টাকার জায়গায় আমরা এক এমবি ব্যান্ডউইথ হয়তো আমরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও ভেজাল খাবার পরিবেশন সহ ভোক্তা আইন অমান্য করে চলছে ময়মনসিংহ নগরীর শতাধিক খাবার হোটেল রেস্তোরা অধিকাংশেরই নেই লাইসেন্স ও পরিবেশ ছাড়পত্র বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত ও ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে জরিমানা করা হলেও আবারও একই পন্থায় চলছে এসব মানহীন খাবার হোটেল জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের দাবি জেলা নাগরিক আন্দোলনের সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী নোংরা পরিবেশে কাঁচা খাদ্যপণ্য রেখে চলছে রান্নার প্রস্তুতি রেস্টুরেন্টের রন্ধনশালায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত তাই লোকচক্ষুর আড়ালে এমন অপরিচ্ছন্নভাবেই চলে খাবার তৈরির ব্যবস্থাপনা ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ধরা পড়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শুধু ময়লাযুক্ত পাত্রেই নয় পোড়া মোবিলের রূপ নেয়া সয়াবিন তেল দিয়ে রান্না করা হয় বিভিন্ন খাবার ভোক্তা আইন লঙ্ঘন করে চলা এসব হোটেল রেস্টুরেন্টে একরকম বাধ্য হয়েই খেতে হচ্ছে ভোক্তাদের কিচেন রুমে কাউকে যাইতে দেয় না আমরা দেখতে পাই না কি খাই না খাই সাধারণত ভেতরে তো আমরা যাই না আমরা তো সামনে খাবার দিকে আমরা খাওয়া হয় এটা ঢুকতে দিনে অনেকে পয় পরিষ্কার থাকে না তার জন্য ময়মনসিংহ নগরী সহ আশপাশের উপজেলার বেশিরভাগ খাবার হোটেল রেস্টুরেন্টেই কোনো না কোনো ভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে ভোক্তা আইন এতে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছেন হোটেলে খেতে আসা সাধারণ মানুষ গত এক বছরে ভোক্তা অধিকারের টিম অভিযান পরিচালনা করে জেলার তিরানব্বইটি হোটেল রেস্টুরেন্টকে বিভিন্ন অপরাধে সাত লাখ বাইশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি করা খাবারে তারা অনুমোদিত কিছু কালার কিংবা কিছু কেমিক্যাল ব্যবহার করেছে অভিযান ময়মনসিংহ জেলায় মাত্র একজন সহকারী পরিচালক ও অফিস সহকারী দিয়ে চলছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সঠিক নজরদারি জোরদার করতে হলে লোকবল বৃদ্ধির অভিমত সংশ্লিষ্টদের সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ ইউক্রেনের পর্তুগালে বাংলাদেশ সরকারের কেনা নিজস্ব ভবনে বাংলাদেশ দূতাবাস শুক্রবার দূতাবাস ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দুদেশের সম্পর্ক আরও বাড়ানোর উপর জোর দেন মন্ত্রী ও পর্তুগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট 
লিসবনের বাংলাদেশ দূতাবাস দু সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের কেনা নিজস্ব এই দূতালয়ে সেবা দেওয়া শুরু হলেও এতদিন হয়নি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শুক্রবার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান ও দূতাবাসের কর্মকর্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্তুগিজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাম্বাসেডর আলভারো মৌরা ও অন্যান্যরা এদিন উদ্বোধন করা হয় দূতাবাসের মুজিব কর্নারেরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের দূতাবাস প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখান রাষ্ট্রদূত ও সচিবরা অতিথিরা স্বাক্ষর করেন তাদের জন্য রাখা গেস্ট বুকে এরপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পর্তুগাল ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন আমন্ত্রিত অতিথিরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও বাড়ানোর উপর জোর দেন মন্ত্রী ও পর্তুগাল সরকারের প্রতিনিধিরা will be fully served through its sustained efforts to add further depth and dimensions to our friendly ties with Portugal. The UN Ocean Conference that I am currently here to attend also attests to the new visa, uh, vista of our cooperation. আলোচনার শেষে দূতাবাসের কনসুলার সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এরপর দূতাবাস প্রাঙ্গণে সম্মিলিত কণ্ঠে গাওয়া হয় জাতীয় সঙ্গীত এর আগে পর্তুগিজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড জোয়াও গোমেজ কারভিয়েনোর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন জটিলতা নিরসন সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন তারা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল যুক্তরাষ্ট্রের আলো ঝলমলে নগরী লাস ভেগাসে শুরু হয়েছে বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীদের সবচেয়ে বড় উৎসব উত্তর আমেরিকান বঙ্গ সম্মেলন বা নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স এনবিসি এনএবিসি স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় বর্ণিল আয়োজনে উৎসবের উদ্বোধন করা হয় তিন দিনের এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন ভারত ও বাংলাদেশের গুণী তারকাসহ হাজারো বাঙালি যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন লস্কর আল মামুন আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে রবীন্দ্রনাথের এ কথার সুর ধরেই যেন গোটা বিশ্বের হাজারো বাঙালি মিলিত হয়েছে তাদের সর্ববৃহৎ মিলন মেলায় উৎসবকে ঘিরে বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির আবহে এক ভিন্ন সাঁজে সেজেছে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের বিনোদনের শহর লাস ভেগাসের বিখ্যাত প্ল্যানেট হলিউড ক্যাসিনো নগরী লাস ভেগাস এখন যেন বাংলা আর বাঙালির প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর উৎসবের প্রথম দিন সন্ধ্যায় অত্যাধুনিক হলে নান্দনিক উদ্বোধনী পর্বের শুরুতেই ভারত বাংলাদেশ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় শুভ সূচনা এরপর অনন্য উপস্থাপনা শৈলী রঙিন আলোর ছটায় কথা গান আর শতাধিক নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের ছন্দে তুলে ধরা বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাখ্যান মুগ্ধ করে দর্শকদের বিয়াল্লিশতম বঙ্গ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সম্মেলনের চেয়ারপারসন এবং কেপিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান ড কালী প্রদীপ চৌধুরী সহ বিশেষ অতিথিরা অনুষ্ঠানে বক্তারা বিশ্বে বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এর লালন ও চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এর আগের দিন অনুষ্ঠিত হয় মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠান এতে উপস্থিত ছিলেন দুই বাংলার শিল্পী কলা কুশলী ও বিশিষ্ট জনরা আমাদের সব বাঙালিরা এখানে এসছে সব বাঙালি বঙ্গ সম্মেলনের নাম অনেক শুনেছি আমি কিন্তু আসা হয়নি এই প্রথমবারের মতো আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দ লাগছে আমার খুবই গর্ব বোধ করছি শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প স্বাস্থ্য ফ্যাশন রিয়ালিটি শো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ব্যবসা বাণিজ্য অ্যাওয়ার্ড সহ নানা আয়োজন থাকছে তিন দিনের এই সম্মেলনে
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বাউন্ন বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ আর এই সংগঠনের অধীনেই গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এ আসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে কোভিড উনিশ মহামারীর বাস্তবতায় দু বছর পর দুই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহা সম্মেলন বঙ্গ সম্মেলন ফিরেছে স্বমহিমায় স্বপ্নের নগরী লাস বেগাসে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লাস বেগাস যুক্তরাষ্ট্র এই ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়